La ferme des animaux de George Orwell Chapitre 1 Le propriétaire de la ferme du manoir, M. Jones, avait poussé le verrou des poulaillers, mais il était bien trop saoul pour s'être rappelé d'abattre les trappes. S'éclairant de gauche et de droite avec sa lanterne, c'est en titubant qu'il traversa la cour. Il entreprit de se déchausser, donnant du pied contre la porte de la cuisine tira au tonneau un dernier verre de bière et se hissa dans le lit où était Mrs. Jones déjà en train de ronfler. Dès que fut éteinte la lumière de la chambre, ce fut à travers les bâtiments de la ferme un bruissement d'ailes bientôt tout un remue-ménage. Dans la journée, la rumeur s'était répandue que Sage l'Ancien avait été visité au cours de la nuit précédente, par un rêve étrange dont il désirait entretenir les autres animaux. Sage l'Ancien était un cochon qui, en son jeune temps, avait été proclamé lauréat de sa catégorie. Il avait concouru sous le nom de beauté de Willingdon, mais pour tout le monde, il était sage l'Ancien. Il avait été convenu que tous les animaux se retrouveraient dans la grange dès que M. Jones se serait éclipsé. Et sage l'Ancien était si profondément vénéré que chacun était prêt à prendre sur son sommeil pour savoir ce qu'il avait à dire. Lui-même avait déjà pris place à une des extrémités de la grange sur une sorte d'estrade. Cette estrade était son lit de paille éclairé par une lanterne suspendue à une poutre. Il avait douze ans, et avec l'âge, avait pris de l'embonpoint. Mais il en imposait encore, et on lui trouvait un air raisonnable, bienveillant même, malgré ses canines intactes. Bientôt, les autres animaux se présentèrent, et ils se mirent à l'aise, chacun suivant les lois de son espèce. Ce fut d'abord le chien Filou et les deux chiennes qui se nommaient Fleur et Constance, ensuite les cochons qui se vautrèrent sur la paille face à l'estrade. Les poules allèrent se percher sur les appuis de fenêtres et les pigeons sur les chevrons du toit. Vaches et moutons se placèrent derrière les cochons et là se prirent à ruminer. Puis deux chevaux de trait, malabar et douce, firent leur entrée. Ils avancèrent à petits pas précautionneux, posant avec délicatesse leurs nobles sabots sur la paille de peur qu'une petite bête ou l'autre y fût tapie. Douce était une superbe matrone entre deux âges qui, depuis la naissance de son quatrième poulain, n'avait plus retrouvé la silhouette de son jeune temps. Quant à Malabar, une énorme bête, forte comme n'importe quelle deux chevaux, une longue raie blanche qui lui tombait jusqu'au naseau et qui lui donnait l'air un peu bêta, et, de fait, Malabar n'était pas génial. Néanmoins, chacun le respectait parce qu'on pouvait compter sur lui et qu'il abattait une besogne fantastique. Vers encore Edmé, la chèvre blanche, et Benjamin, l'âne. Benjamin était le plus vieil animal de la ferme et le plus acariâtre. Peu expansif quand il s'exprimait, c'était en général par boutade cynique. Il déclarait par exemple que Dieu lui avait bien donné une queue pour chasser les mouches, mais qu'il aurait beaucoup préféré n'avoir ni queue ni mouche. De tous les animaux de la ferme, il était le seul à ne jamais rire. Quand on lui demandait pourquoi, il disait qu'il n'y a pas de quoi rire. Pourtant, sans vouloir en convenir, il était l'ami dévoué de Malabar. Ces deux-là passaient d'habitude le dimanche ensemble, dans le petit enclos derrière le verger, et sans un mot broutaient de compagnie. À peine les deux chevaux s'étaient-ils étendus sur la paille qu'une couvée de canetons ayant perdu leur mère fit irruption dans la grange, et tous piaillaient de leur petite voix, et s'égayaient ça et là, en quête du bon endroit où personne ne leur marcherait dessus. Douce leur fit un rempart de sa grande jambe, ils s'y blottirent et s'endormirent aussitôt. À la dernière minute, une autre jument, répondant au nom de Luby, la jolie follette blanche que M. Jones attelle à son cabriolet, se glissa à l'intérieur de la grange en mâchonnant un sucre. Elle se plaça sur le devant et fit des mines avec sa crinière blanche en rubané de rouge. Enfin, ce fut la chatte. À sa façon habituelle, elle jeta sur l'assemblée un regard circulaire, guignant la bonne place chaude. Pour finir, elle se coula entre Douce et Malabar, sur quoi elle ronronna de contentement, et du discours de sage l'Ancien n'entendit pas un traître mot. Tous les animaux étaient maintenant au rendez-vous, sauf Moïse, un corbeau apprivoisé qui sommeillait sur un perchoir près de la porte de derrière, et les voyant à l'aise et bien attentifs, sage l'Ancien se racla la gorge puis commença en ces termes. « Camarade !» Vous avez déjà entendu parler du rêve étrange qui m'est venu la nuit dernière, mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai d'abord quelque chose d'autre à vous dire. Je ne compte pas, camarade, passer encore de longs mois parmi vous. Mais avant de mourir, je voudrais m'acquitter d'un devoir, car je désire vous faire profiter de la sagesse qu'il m'a été donné d'acquérir. Au cours de ma longue existence, j'ai eu, dans le calme de la porcherie, tout loisir de méditer. Je crois être en mesure de l'affirmer, j'ai sur la nature de la vie en ce monde autant de lumière que tout autre animal. 
c'est de quoi je désire vous parler. Quelle est donc, camarade, la nature de notre existence Regardant les choses en face, nous avons une vie de labeur, une vie de misère, une vie trop brève. Une fois au monde, il nous est tout juste donné de quoi survivre, et ceux d'entre nous qui ont la force voulue sont astreints au travail jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. Et dans l'instant que nous cessons d'être utiles, voici qu'on nous égorge avec une cruauté inqualifiable. Passer notre première année sur cette terre, il n'y a pas un seul animal qui entrevoit ce que signifient les mots comme loisir ou bonheur. Et quand le malheur l'accable ou la servitude, pas un animal qui soit libre. Telle est la simple vérité. Et doit-il en être tout uniquement ainsi par un décret de la nature Notre pays est-il donc si pauvre qu'il ne puisse procurer à ceux qui l'habitent une vie digne et décente Non camarade, mille fois non Fertile est le sol de l'Angleterre et propice son climat. Il est possible de nourrir dans l'abondance un nombre d'animaux bien plus considérable que ceux qui vivent ici. Cette ferme à elle seule pourra pourvoir aux besoins d'une douzaine de chevaux, d'une vingtaine de vaches, de centaines de moutons, tous vivant dans l'aisance d'une vie honorable. Le hic, c'est que nous avons le plus grand mal à imaginer chose pareille, mais puisque telle est la triste réalité, pourquoi en sommes-nous toujours à végéter dans un état pitoyable parce que tout le produit de notre travail, ou presque, est volé par les humains. Camarades, là se trouve la réponse de nos problèmes. Tout tient en un mot, l'homme. Car l'homme est notre seul véritable ennemi. Qu'on le supprime, et voici extirper la racine du mal. Plus à trimer sans relâche, plus demeure la faim. L'homme est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait, il ne pond pas d'œuf. Il est trop débile pour pousser la charrue, bien trop lent pour attraper un lapin. Pourtant, le voici le suzerain de tous les animaux. Il distribue les tâches entre eux, mais ne leur donne en retour que la maigre pitance qui les maintient en vie. Puis, il garde pour lui le surplus. Qui laboure le sol Nous. Qui le féconde Notre fumier. Et pourtant, pas un parmi nous qui n'ait que sa peau pour tout bien. Vous, les vaches, là devant moi, combien de centaines d'hectolitres de lait n'avez-vous pas produit l'année dernière Et qu'est-il advenu de ce lait qui vous aurait permis d'élever vos petits de leur donner force et vigueur. De chaque goutte, l'ennemi s'est délacté et rassasié. Et vous, les poules, combien d'œufs n'avez-vous pas pondu cette année Et combien de ces œufs avez-vous couvé Tous les autres ont été vendus au marché pour enrichir Jones et ses gens. Et toi, douce, où sont les quatre poulains que tu as portés, qui auraient été la consolation de tes vieux jours Chacun d'eux fut vendu à l'âge d'un an, et plus jamais tu ne les reverras en échange de tes quatre maternités et du travail au champ que t'a-t-on donné, de strictes rations de foin, plus un box dans les tables. Et même nos vies misérables s'éteignent avant le terme. Quant à moi, je n'ai pas de hargne, étant de ceux qui ont eu de la chance. Me voici dans ma treizième année, j'ai eu plus de quatre cents enfants. Telle est la vie normale chez les cochons. Mais à la fin, aucun animal n'échappe au couteau infâme. Vous autres, jeunes porcelets assis là et qui m'écoutez, dans les douze mois, chacun de vous, sur le point d'être exécuté, hurlera d'atroces souffrances. Et à cette horreur, à cette fin, nous sommes tous astreints. Vaches et cochons, moutons et poules, personne n'est exempté. Les chevaux eux-mêmes et les chiens n'ont pas un sort plus enviable. Toi, Malabar, le jour où tes muscles fameux n'auront plus leur force ni leur emploi, Jones te vendra à l'équérisseur et l'équérisseur te tranchera la gorge. Il fera bouillir tes restes à petit feu et il en nourrira la meute de ses chiens. Quant aux chiens eux-mêmes, une fois édentés et hors d'âge, Jones leur passe une grosse pierre autour du cou et les noie dans les temps le plus proche. Camarades, est-ce que ce n'est pas clair comme de l'eau de roche Tous les maux de notre vie sont dus à l'homme. Notre tyran, débarrassons-nous de l'homme et notre sera le produit de notre travail. C'est presque du jour au lendemain que nous pourrions devenir libres et riches. À cette fin, que faut-il Eh bien, travailler de jour et de nuit, corps et âme, à renverser la race des hommes. C'est là mon message, camarade. Soulevons-nous. Quand aura lieu le soulèvement, ça je l'ignore. Dans une semaine peut-être ou dans un siècle. Mais aussi vrai que sous moi je sens de la paille, tôt ou tard, justice sera faite. Ne perdez pas de vue l'objectif, camarade, dans le temps compté qui vous reste à vivre. Mais avant tout, faites part de mes convictions à ceux qui viendront après vous, afin que les générations à venir mènent la lutte jusqu'à la victoire finale. Et souvenez-vous-en, camarades, votre résolution ne doit jamais se relâcher. Nul argument ne vous fera prendre des vessies pour des lanternes. 
ne prêtez pas l'oreille à ceux selon qui l'homme et les animaux ont des intérêts communs, à croire vraiment que de la prospérité de l'un dépend celle des autres. Ce ne sont que des mensonges, l'homme ne connaît pas d'autres intérêts que les siens. Que donc prévalent entre les animaux au fil de la lutte l'unité parfaite et la camaraderie sans faille Tous les hommes sont des ennemis, les animaux entre eux sont tous camarades. À ce moment-là, ce fut un vacarme terrifiant. Alors que Sage l'Ancien terminait sa péroraison révolutionnaire, on vit quatre rats imposants, à l'improviste surgit de leur trou et se tenant assis à l'écoute. Les chiens les ayant aperçus, ces rats ne durent leur salut qu'à une prompte retraite vers leur tanière. Alors Sage l'Ancien leva une patte auguste pour réclamer le silence. « Camarades, dit-il, il y a une question à trancher. Devons-nous regarder les créatures sauvages telles que les rats et les lièvres comme des alliés ou comme des ennemis, je vous propose d'en décider. Que les présents se prononcent sur la motion suivante. Les rats sont-ils nos camarades De rechef, on vota et à une écrasante majorité, il fut décidé que les rats seraient regardés en camarades. Quatre voix seulement furent d'un avis contraire, les trois chiens et la chatte. On le découvrit plus tard, celle-ci avait voté pour et contre. Sage l'ancien reprit. J'ai peu à ajouter, je m'en tiendrai à redire que vous avez à montrer en toutes circonstances votre hostilité envers l'homme et ses façons de faire. Tout deux pattes est un ennemi, tout quatre pattes ou tout volatile est un ami. Ne perdez pas de vue non plus que la lutte elle-même ne doit pas vous changer à la ressemblance de l'ennemi. Même après l'avoir vaincu, gardons-nous de ses vices. Jamais animal n'habitera une maison, ne dormira dans un lit, ne portera de vêtements, ne touchera à l'alcool ou au tabac, ni à l'argent, ni ne fera négoce. Toutes les mœurs de l'homme sont de mauvaises mœurs, mais surtout, jamais un animal n'en tyrannisera un autre. Quand tous sont frères, peu importe le fort ou le faible, l'esprit profond ou simplé, nul animal jamais ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Maintenant, camarades, je vais vous dire mon rêve de la nuit dernière. Je ne m'attarderai pas à le décrire vraiment. La terre m'est apparue telle qu'une fois délivrée de l'homme, et cela me fait me ressouvenir d'une chose enfouie au fin fond de la mémoire. Il y a belle lurette, j'étais encore un cochon de lait, ma mère et les autres truies chantaient souvent une chanson dont elles ne savaient que l'air et les trois premiers mots. Or, dans mon rêve de la nuit dernière, cette chanson m'est revenue, avec toutes les paroles. Des paroles, j'en suis sûr que jadis ont dû chanter les animaux, avant qu'elles ne se perdent dans la nuit des temps. Mais maintenant, camarade, je vais vous la chanter pour vous. Je suis d'un âge avancé, certes, et ma voix est rock. Mais quand vous aurez saisi l'air, vous vous y retrouverez mieux que moi. Le titre, c'est Bête d'Angleterre. Sage l'ancien se racla la gorge et se mit à chanter. Sa voix était rock, ainsi qu'il l'avait dit, mais il se tira bien d'affaire. L'air tenait d'amour toujours et de la cucaracha. Et on en peut dire qu'il était plein de feu et d'entrain. Voici les paroles de la chanson. Bête d'Angleterre et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance, un âge d'or vous est promis. L'homme tyran, exproprié, nos chants connaîtront l'abondance. De nous seuls ils seront foulés, le jour vient de la délivrance. Plus d'anneaux qui pendonnaient, plus de harnais sur nos échines, les fouets cruels sont retombés, éperons et morts sont en ruine. Des fortunes mieux qu'en nos rêves, d'orge et de blé de foin, oui da, de trèfles, de pois et de raves seront à vous de ce jour-là. Ô oh, comme brillent tous nos champs, comme est plus pure l'eau d'ici, plus doux aussi le souffle du vent le jour que l'on est affranchi. Vaches, chevaux, oies et dindons, bien que l'on meure avant le temps, ce jour-là préparez-le donc, tout être libre absolument. Bête d'Angleterre et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance, un âge d'or vous est promis. D'avoir chanté un chant pareil suscita chez les animaux l'émotion, la fièvre et la frénésie. Sage l'Ancien n'avait pas entonné le dernier couplet que tous s'étaient mis à l'unisson. Même les plus bouchés des animaux avaient attrapé l'air et jusqu'à des bribes de paroles. Les plus délurés tels que les cochons et les chiens apprirent le tout par cœur en quelques minutes. Et après quelques répétitions improvisées, la ferme entière retentit d'accents martiaux qui était beuglement des vaches, aboiement des chiens, bâlement des moutons, hennissement des chevaux, quoi quoi que des canards. Bêtes d'Angleterre, animaux de tous les pays, c'est ce qu'ils chantaient en chœur, à leurs différentes façons. Et d'un tel enthousiasme qu'ils y reprirent cinq fois de suite, et d'un bout à l'autre. 
Si rien n'était venu arrêter leur élan, ils se seraient exercés toute la nuit. Malheureusement, M. Jones, réveillé par le tapage, sauta en bas du lit persuadé qu'un renard avait fait irruption dans la cour. Il se saisit de la carabine qu'il gardait toujours dans un coin de la chambre à coucher et dans les ténèbres déchargea une solide volée de plomb. Celle-ci se logea dans le mur de la grange, de sorte que la réunion des animaux prit fin dans la confusion. Chacun regagna son habitat en grande hâte. Les quatre pattes leur lit de paille, les volatiles leur perchoir. L'instant d'après, toutes les créatures de la ferme sombraient dans le sommeil. »